GRL600 CHV, euh, la partie connexion euh, avec le téléphone. Donc pour moi, c'est la partie la plus intéressante euh, parce que ça nous permet de nous différencier des autres et surtout sur un appareil qui est un petit peu technique comme le laser double pente, enfin qui paraît en tout cas technique, qui fait un petit peu peur en règle générale, euh, même si c'est simple. Et ben, ça permet vraiment de, de, de tout simplifier. Vous allez voir, c'est vraiment top avec l'application. La, donc euh, comment ça marche Il va falloir euh, dans un premier temps venir euh, presser euh, et venir euh, appairer votre téléphone en appuyant sur cette touche-là. D'accord Alors moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le refaire. Hein. Donc ici vous appuyez sur cette touche-là jusqu'à que euh, apparaisse le sigle Bluetooth avec un, un trait et votre téléphone euh, euh, à côté. D'accord Et après sur votre téléphone, sur l'appli donc Bosch Toolbox, donc vous allez sur votre Excusez-moi, parce que je fais ça tout en même temps avec une main. Donc, vous allez sur Bosch Toolbox, d'accord Bosch Toolbox. Vous allez après sur euh, Application pour les pros, hein, comme euh, d'habitude pour les lasers, euh, le gel 380, par exemple. Hein. Euh, leveling rem Remote. Hein. Clac. Voilà, vous ouvrez. Alors, moi, je l'ai déjà appéré. Autrement, vous, il va venir le chercher hein, et il faudra le, le connecter à, à votre laser. Donc là, ce qui est vraiment pas mal, c'est que plutôt que d'intervenir tout sur le laser ou la télécommande, où c'est pas toujours facile parce que c'est les boutons poussoirs, etc. Là, l'avantage, vous allez voir, c'est vraiment ergonomique. Donc ça, c'est le menu principal que vous avez du laser une fois que vous êtes connecté. d'accord Et donc, vous avez plusieurs choix possibles. Alors, euh, vous avez la fonction euh, calibrage, où c'est une fonction sur laquelle on va pouvoir calibrer euh, soi-même son laser. Alors, le problème, c'est que c'est pas encore dispo, vous voyez, coming soon, donc j'ai pas pu encore le tester. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aussi euh, verrouiller le clavier du... De, on va pouvoir verrouiller le clavier comment du, du laser, ce qui évite à des gens de, de, de le toucher ou d'intervenir de, dessus et de, de, de dérégler le laser. Et la partie la plus intéressante, c'est la partie pilotage euh, du laser. Et donc là, j'appuie dessus. Et donc ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire d'accord depuis le, 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 comment, le téléphone. Donc on va pouvoir le mettre en veille, d'accord comme avec la fonction mettre, euh, mise en veille sur le, la télécommande, d'accord on peut bien sûr le rallumer. Tac, je ne sais pas si vous voyez, il s'est mis en veille, il s'est rallumé. Hein. Et on va donc euh, pouvoir aussi, et c'est la partie qui est très... On va pouvoir euh, déverrouiller la fonction tilt. Alors ça, on peut le faire aussi depuis le laser, hein, via la touche euh, euh, on, d'accord Et euh, donc là, c'est directement depuis ici. Et on va pouvoir régler bah, ses pentes. Et vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez très bien, hein, c'est pas facile de filmer en même temps, mais ce qui est bien, c'est que, contrairement à la télécommande ou, à, ou au laser, on a juste, euh, on clique sur l'axe qu'on veut euh, modifier, par exemple l'axe de X, d'accord Et on va euh, rentrer directement euh, sa pente, hein, donc euh, 5% par exemple. Et on va valider ici, valider, clac, appliquer, clac. Et là, il va hop, directement se mettre, euh, se mettre euh, sur la pente que j'ai réglée. Et euh, tout ça sans avoir à appuyer sur le laser, à appuyer sur la télécommande. Ce qui est bien, c'est qu'on peut taper directement 6. On n'est pas obligé, avec le, le bouton poussoir, d'appuyer plusieurs fois pour arriver à son, à son mode final. D'accord Donc ça, c'est vraiment pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre Alors, excusez-moi, je reviens derrière parce que je filme d'une main et je fais de, de, de notre main. Alors, bien sûr, on a les fonctions qu'on a sur le, la télécommande et sur le, le laser en lui-même. Hein. La fonction, euh, ça, c'est la fonction ici, la fonction angle, angle de vision, d'accord Tac, donc, euh, je ne sais pas si vous voyez derrière, hein, je vais pouvoir régler mon angle comme avec la télécommande, hein, j'ai mes différents angles, etc. Euh, je vais me remettre en rotation, voilà, tac, on va pouvoir hop, revenir en arrière, excusez-moi, hop, c'est pas facile, on va pouvoir euh, aussi jouer sur la vitesse de rotation comme avec la télécommande, d'accord, ici, tac, donc là, je, je modifie, je, euh, mes trois, j'ai mes trois vitesses toujours disponibles, 150, 300, 600, etc. Je modifie et après je valide, d'accord Et on a une fonction qui n'est pas disponible, euh, qui n'est disponible d'ailleurs que sur le téléphone. C'est une fonction, euh, quand vous êtes sur des chantiers, des gros chantiers où il y a plusieurs lasers, euh, cette fonction va nous permettre de pouvoir masquer euh, par quartier euh, la, la vision du, du faisceau. D'accord Donc par exemple, si sur ce quartier-là, j'ai un autre laser, là, vous voyez sur ma droite où je fais avec mon pouce, j'ai un autre laser qui, qui est en train de travailler pour pas que ça gêne avec l'autre cellule du laser, je peux, clac, le, la déverrouiller et appliquer. Et mon laser, là, ce coup-ci, il ne fera plus de faisceau sur la partie, vous voyez, il n'a plus de faisceau sur la partie, le quart là, d'accord Et il reprend, hop, ici, d'accord Ok. 
Donc ça, c'est une fonction que vous n'avez pas disponible sur le, sur le laser, d'accord Et donc, si je veux l'enlever, bien sûr, alors je peux enlever plusieurs quartiers en même temps, etc. Et je rapplique. Et là, c'est parti, appliquer, hop, et il va retracer euh, directement. Euh, donc, euh, donc, voilà, à peu près pour la connexion. Donc ça, c'est unique, hein, c'est ça qui est pas mal. Ça, ça facilite vraiment l'utilisation du laser rotatif, parce que c'est très ergonomique du fait d'avoir déjà un, un grand écran coloré hein, et euh, d'avoir accès à un clavier, un vrai clavier, euh, même si c'est un clavier numérique. Donc ça simplifie vraiment beaucoup les choses. C'est vraiment euh, Ça, c'est vraiment ce qui va nous différencier des concurrents. C'est vraiment super, super.